На сегодняшнем уроке вы узнаете, что такое закаливание организма человека, его виды и почему оно полезно для здоровья человека. Закаливание – это система профилактических мероприятий, направленных на сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды. Оздоровительное закаливание помогает организму повысить адаптацию к условиям внешней среды. А вы знаете, от чего зависит здоровье человека? Наследственности, состояние окружающей среды, медицины и образа жизни. Здоровый образ жизни включает в себя рациональное питание, занятия спортом, отказ от вредных привычек и закаливание. Влияние закаливания на организм. Повышение устойчивости к простудным заболеваниям. Улучшение общего самочувствия организма человека. Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Улучшение процессов пищеварения человека. Прогулки очень важны для организма человека. Также прогулки на воздухе рекомендуется совмещать с подвижными играми и активными движениями человека. Виды воздушных ван. Горячие – свыше 30 градусов по Цельсию. Теплые – свыше 22 градусов по Цельсию. Прохладные – от 17 до 21 градуса. Умеренно холодные – от 13 до 17 градусов. Холодные – от 4 до 13 градусов. Очень холодные – ниже 4 градусов по Цельсию. Для того, чтобы получить максимально положительный эффект от прогулок, необходимо ознакомиться с правилами приема воздушных ванн. Первое. Начинать прием воздушных ванн рекомендуется в комнате при температуре 15-16 градусов по Цельсию – 10-15 минут. Затем на улице при температуре 20-22 градуса. Второе. Совершать активные движения во время приема воздушных ванн. Третье. Первая ванна не более 15 минут. С каждым разом увеличивать время на 10-15 минут. Четвертое. Холодные ванны принимают только закаленные люди. Пятое. Прием воздушных ванн на открытом воздухе необходимо начинать не ранее, чем за полтора-два часа после еды и заканчивать закаливание за 30 минут до приема пищи. Шестое. Носить свободную одежду по погоде. Самые популярные процедуры закаливания – водные. Самый простой и доступный способ закаливания – это обтирание. Для того, чтобы получить пользу для организма человека, нужно знать правила обтирания. Полотенцем, простыней или губкой, смоченными водой 34-35 градусов, необходимо последовательно растирать руки, спину, грудь, живот и ноги. Затем необходимо растереться сухим полотенцем до легкого покраснения. Через каждые 5 дней температура воды должна снижаться. Постепенно ее необходимо снижать до 10-12 градусов. Закаливание стоп и ножные ванны. Для достижения оздоровительного эффекта стопы необходимо обмывать водой ежедневно перед сном в течение года. Начинают с температуры 28-25 градусов, а заканчивают 15-14. После обмывания стопы необходимо хорошо растереть сухим полотенцем. Длительность первых процедур 1-2 минуты, а затем через 5-6 процедур увеличивают до 3 минут. Обливание водой. Одна из самых смелых процедур закаливания. Контрастный душ и особенности его применения. В любое время года при температуре помещения не менее 18-20 градусов и температуры воды с 36-34 до 16-14 градусов по Цельсию. После физических нагрузок любого характера желателен контрастный душ. Используют попеременно теплую и холодную воду с последовательно увеличивающейся разницей температур с 5-7 градусов до 15-20 градусов по Цельсию. Давайте ознакомимся со следующей водной процедурой – закаливание водными ваннами. Начинают с ван 36-34 градуса, затем переходят к прохладным ваннам с медленно возрастающей холодовой нагрузкой. Нижний предел температуры воды ван 12-14 градусов по Цельсию. Хождение босиком по траве очень полезно. Чтобы не простудиться, нужно знать. Продолжительность процедур с 3 до 5 минут, постепенно увеличивают до 15-20 минут. После этого ноги обливают водой комнатной температуры 18-24 градуса, тщательно вытирают махровым полотенцем. Самая веселая процедура закаливания – это купание. Начинать купание необходимо летом и продолжать систематически не реже 2-3 раз в неделю. Во время купания необходимо плавать или энергично двигаться. Продолжительность купания зависит от температуры воды, состояния здоровья и тренированности человека. Лучшее время для купания – с 9 до 11 и с 14 до 17 часов. После купания насухо вытирают голову, растираются или делают самомассаж. Осушают тело полотенцами, быстро одеваются. 
В случае переохлаждения нужно растереть тело полотенцем до красна, сделать несколько физических упражнений или выпить горячего чая. Баня. Очень полезна для здоровья человека. Влияние банных процедур на организм человека. Повышается работоспособность организма и ускоряются восстановительные процессы после напряженной и длительной физической работы. Расширяются кровеносные сосуды и усиливается кровообращение во всех тканях организма. Интенсивно выделяется пот, что способствует выведению из организма вредных веществ. Влияние солнца на наш организм. Инфракрасные лучи способствуют образованию дополнительного тепла в организме, усиливают деятельность потовых желез, увеличивают испарение влаги с поверхности кожи. Ультрафиолетовые лучи способствуют образованию витамина D, ускоряют обменные процессы организма. Принимать солнечные ванны лучше всего утром или ближе к вечеру. Лучшее время для загара. В средней полосе с 9 до 13 и с 16 до 18 часов. На юге с 8 до 11 и с 17 до 19 часов. Первые солнечные ванны надо принимать при температуре воздуха не ниже 18 градусов. Продолжительность не более 5 минут. Далее прибавлять по 3-5 минут, постепенно доводя до часа. Во время приема солнечных ванн нельзя спать. Голова должна быть прикрыта панамой, а глаза темными очками. Влияние закаливания на организм человека. 